Kwa ukiangalia kwa mwene, kwa tathmini hiyo ni kwamba Yanga wanakuenda kwenye mishuano hii kwenye kushindana uh, Lakini awapasu kwa na pressure kubwa kwamba uh, Wanataka kufika uh, nusu finalis kuchukua kikombe Japo mpira uh, unaweza kukupatia Kwa simba minadhani uh, wana, wana nafasi ya kuweza kupita kwa sababu ya story ambayo Wanayo na mchua Kwa kwenye sports update Leo tupo na mchezaji wa zamani Gwiji la soka la Tanzania Ndani ya vilabu vitatu alisha wai kuziudumia kwa namna moja ama nyingine Tumekutana na my brother eh, Neza nkasemba Gwiji la mpira Tanzania Amri Kiemba Lengo ni kupiga na story kuelekea kata mchezo ya kimataifa barani Afrika Na pamoja ya mchezo ya shirikisho eh, ya kamichuano ya kombe la Afrika Nipunai hapa tunapiga na story kutuambia tathmini yake timu hizi mbili yeye jisho lake la tatu araziona zinailekea wapi kupitia yanga na simba kaka habari za mzimu na alhamdulillah wanza wanasema salamu alikum waliku salamu <laughs> mbali na sura zima la mpira kinyumi na hapo unanekana ni mtu wa dini sana haa sio sana Kini sasa. Lakini angalau angalau. Ah, najaribu, najaribu ku kufuata taratibu kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu ananiwezesha. Kwa nini unasema unajaribu na wakati wewe ni Muislamu? Na ni wajibu wako pia? Ah, kwa sababu ni mwanadamu, ni mwanadamu wakati wote uh, kuna sehemu anakuwa na mapungufu. Kwa hiyo najaribu kujitahidi kupunguza uh, yale makosa uh, na ndio maana kwa kawa na msamaha. Sawa, hilo kidogo likuwa ni kitangulizi uh, Simba na Yanga wanaekia taka michuano ya klabi mga barani Afrika Icho lako tuanzi kwa upando wa Simba Unayona Simba msimu huku toboa nikiwa kocha robatinyo? Uh, unajua uh, wakati mungine uh, michuano ina, ina, ina tamaduni uh, Na tamaduni zinakuwa kwenye klabu haijalishi uh, mwalimu ni nani uh, Ukiwata kuona hilo uh, jaribu kuangalia Real Madrid na walimu ambao wamepita na michuano yao ya Ulaya. Unagundua kwamba si mwalimu peke yake ambaye analeta ayo mafanikio kwenye michuano ya Ulaya isipokuwa ni tamaduni ile ya club nayo inachangia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kwa michuano hii ya club bingwa kwa misimu mi, miwili mitatu paka minne uh, Simba wamekuwa na utamaduni mzuri wa kushindana kwenye michuano hii na kufanikiwa kuvuka hatua ya ya, ya ya makundi na kwenda kwenye hatua za mtoano. Kwa hiyo uh, kwangu mimi siangalii zaidi mwalimu aliopo au kikosi kilichopo. Nachoangalia ni timu utamaduni wake kwenye michuano usika kwa sababu mbali tunakuwa na kikosi kizuri lakini uh, watu wanapaswa kuwa na uzoefu na hiyo michuano ambayo wanaenda kucheza. Uh, Hususan michuano yetu Afrika Tunajua uh, vilabu vina, vina pambana zaidi kuweza kushinda mchezao za nyumbani na wale wenye nguvu zaidi wa wanashinda nyumbani na ugerini lakini uh, nyumbani ndiko ambako uh, nguvu nyingi natumika uh, kuanzia kwenye benchi la ufundi lakini pia uh, kwenye uongozi kwa maana kuandaa mazingira rafiki kwa wachezaji kuweza kushinda ndani ya kiwanja kwa hiyo naona mimi naona simba bado ina nafasi Ya, ya, ya kuingia kwenye uh, tuwa inafata na ikiwa watakosa basi ni sehemu pia ya maanguko ambayo kama klabu inapaswa kurudi tena kwenye drawboard na kuangalia kwa namna gani wanaweza uh, kufikia yale ambayo wao wanawaza kwa sababu kiwa uliza watakuambia wanataka siku moja simba awe bingwa uh, ya yeah, awe bingwa michuano lakini uh, ukija ndani ya kiwanja kama wanashindwa kutoka group stage na maana itakuwa ni anguko kwao na ikiwa wata, watapita si habari ya kushangaza kwa simba kwa sababu tayari wamekuwa kifanya hivi kwa kwa upande wa simba mimi nadhani eh, wana, wana nafasi ya kuweza kupita kwa sababu ya historia ambayo wanayo na michuano usika bila kujali kikosi walichonacho lakini pia na mwalimu aliyopo utaona simba kwenye hatua za ku, kuingia kwenye makundi wameshinda mechi zao zote nne eh, kwa maana nyumbani ugenini nyumbani ugenini uh, huwezi kusema kwamba kuna kitu mgunda alifanya kwa muda ambao alifika wakati simba inaenda kucheza uh, mechi yao ya kwanza Malawi kwa unaona sasa ni klabu na tamaduni ndizo ambazo zilichangia kwa kiasi kikubwa kabla mgunda hajawaza kutumia kile ambacho ya nacho lakini yalikuta tayari klabu ina tamaduni na ina namna mavyo ina, ina, inaweza kushindana kwa michuano ya Afrika uh, jana tumeona mchezo wa kirafiki Simba dhidi ya Al Hilal. Kwa kikosi kile kinakupa ushawishi kwenda kupambana kule? 
uh, unajua michuano michu, michu, Afrika wachezaji wanazozidiana ni eh, details ndogo ndogo sana uh, na kama uta, u, 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 timu itafanikiwa kuwepo kiwanjani zile tofauti za madaraja wachezaji zinaweza zisionekane lakini kama utakuwa tu na wachezaji ndani ya kiwanja ndio unaweza kuona tofauti kubwa na kusema wachezaji ni kwamba kama utakosa muunganiko wa timu ina maana utakuwa tu na wachezaji 11 ndani ya kiwanja pale ndipo madaraja sasa ya wachezaji wa timu pinzani na wakwako yanaweza yakaonekana lakini mkija kama timu uh, kuanzia kwenye eneo la goli mpaka umaliziaji uh, mnaweza kujikuta uh, ile timu weki ikasababisha yale madaraja ya siwezi kuonekana utofauti wake na wote mkaonekana mko level moja kwa hiyo uh, kwa kile ambacho tumekiona jana ni sehemu ya maandalizi na sio kwamba ndio tayari pale timu kisaikoloji ilikuwa inashindana kwa michuano. Kwa hiyo ni sehemu ya maandalizi huwa uh, kiakili pia kuna 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 vi, 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 na, vi, moment vya kurelax kidogo kuliko ku, ku ya, ya unachukulia ni mechi uh, miongoni mwa mechi kubwa ambazo kila mchezaji angependa kucheza lakini haoni athari ikiwa matokeo yatakuwa sio upande wa kwa hiyo unaweza kuta mtu anacheza lakini sio kwa asilimia zile lakini pia unaweza kuona kikosi mwalimu anachagua hakiwi kile cha msistizo kwa sababu anatoa nafasi kwa kila mmoja kuweza kucheza na kuona eh, kwenye kuendea mchezo wa ufunguzi ni nani atakuwa yuko tayari kwa ajili ya ya, ya kuipeperusha bendera na ya club Tukiachana na hapo binafsi ungevaa viatu vya kocha Robertinho Oliveira chama angekupo mjumuisho kwenye kosi chako Ah kumjumuisha mchezaji inategemea na, na na aina ya ya, ya timu unavotaka icheze eh, bahati mbaya ni kwamba hauchagui tu mchezaji isipokuwa ni ule utaratibu ule uchagua kucheza ndio unakuchagulia wachezaji gani wanapaswa kucheza kwa hiyo kwa, 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 kwa utaratibu ambao uh, nadhani uh, unamuaccommodate una chama hauwezi kumwacha chama nje kwa sababu na miongoni mwa wachezaji ambao wanaongeza ubunifu ndani ya kiwanja na kusaidia timu uh, kuweza kutoka kwenye baadhi ya sehemu ambazo ni ngumu na yeye anazifanya zinakuwa nyepesi na timu inatoka lakini kuna baadhi ya, ya, ya namna ya kucheza kwenye kiwanja inaweza ikawa sio sehemu imara ya chama e, kwa maana labda unataka mchezaji akimbie zaidi bila mpira lakini kipindi timu haina mpira anapaswa kuja e, kwa asilimia zaidi ya, mia, ya sabini themanini kuja kudefend tuweze kupata mpira kwa hiyo una, unampeleka kwenye sehemu ambayo yeye ni dhaifu utajikuta hauwezi kumtumia kwa kama unataka kumtumia chama unapaswa kumtumia kwenye maeneo ambayo yeye ni yuko imara kwa maana kwamba uh, awe sehemu ya timu kumalizia matukio uh, kwenye kwenye sehemu ya mwisho wa shambuliaji. Uh, kipindi ambacho wewe unacheza mpira kwenye kipindi kama hiki kuelekea katika michano ya club bingwa barani Afrika mlikuwa kwenye wakati gani kuanzia mazoezini kuanzia body language hivyo Uh, ni, 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 ni sehemu ya kwa sababu pia kwa kiakili za wachezaji moja kwa moja ni kwamba ni unakwenda kwenye soko la kimataifa uh, kama kila mmoja alikuwa anawaza kuna siku awezi kuvuka mipaka na kucheza kimataifa basi inapokuja michuano hii uh, kila mchezaji anachukua kama ndo sehemu ya fursa yeye kuweza kujitangaza kwa hiyo kwa mchezaji binafsi na kuwa ni jambo kubwa sana na huwa anajiandaa kiakili na Uh, kimwili pia uh, lakini uh, matokeo ya kiwanjani wakati mwingine inaletwa na kuzidiwa madaraja na, na timu mnaocheza nayo au kuzidiwa tu ule uh, uimara na wa timu kwa maana kwamba timu mnaocheza nayo imekuwa imara kuliko nyie na matokeo yanakuja hayako upande wenu lakini kiujumla kama wachezaji huwa ni sehemu ya, 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 ya kujifanyia marketing na kuona kama unaweza ukavuka mipaka ndicho ambacho kilikuwa kinatembea vichwani mwetu. Ukiachana na hapo sasa kwa jicho lako la tatu msimu huu club bingwa barani Afrika unaiona Simba wapi inaelekea? kwangu mimi sio si, yani si, sioni kama Simba wanahitaji pesa kubwa ya kiasi hicho. Cha kwanza ni kumaintain uh, ichi ambacho wanacho kwa maana kwamba kuingia group stage na na ku kupata nafasi ya kwenda kwenye mtoano. Uh, ukiangalia maandalizi ya Simba kwa msimu huu au yaoni kama ya, yalikuwa ni ya kuvuka hizo watu ambao tayari wameshazifikia. Ikiwa kama watavuka itakuwa ni bonus kwao. Lakini maandalizi yao naona kabisa yanatosha kwenye group stage na 
na kupata nafasi ya, ya kwenda kucheza kwenye hatu wa mtuani. Target ya msimu huu Simba wao target yao ni kufika nusu finali. Unaiona Simba ya msimu huu kufika nusu finali ikiwa ina mai, ikiwa ina maigizo mengi sana katika kozi cha Simba kupitia benchi la ufundi, kocha Robertinho na baadhi ya wachezaji. Unaiona Simba kuingia katika nusu finali? Kwa ni mchezo wa mpira wa miguu hauwezi uh, kusema haiwezekani. Mm. E, wakati mwingine mpira huwa una una unadunda na unaweza ukaangukia sehemu yoyote ambayo wenyewe utaamua lakini ukija kwenye kuangalia kiwalisia unagundua bado uh, hawapo uh, kwa nafasi hiyo japo wanaitamani e, kwamba wanaitamani kufika nusu finali uh, ukifananisha timu ambao walikuwa nayo lakini pia muda ambao mwalimu amekaa muda ambao wachezaji wageni wamekuja unagundua kwamba ni timu ambao iko kwenye kujijenga kwa ajili ya kuendea huko ambako wanawazi kwa hiyo mimi kama nitashangaa uh, nikiona Simba wajafika nusu finali Umesema kwamba hauioni simba kufika hiyo levo ambayo wao wanaohitaji. Ili ifike kule inahitaji nini iongeze labda? Au ni sehemu gani ya ili ya kuweza kufika kule? Ch cha kwanza ni, 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 ni kuwa na timu ambayo iko imara. Sababu sasa hivi simba mbali na na, na, na kuwa na michuano mingi mm -hmm. lakini bado hawana timu ambayo iko imara kwa kiasi hicho kuweza kupambana. Cha kwanza ni mabadiliko ya benchi la ufundi lakini pia namna ambavyo wamekuwa wakibadilisha benchi la ufundi lakini pia namna ambavyo uh, wamekuwa wakiingiza maingizo mapya ya wachezaji kwa hiyo kitaaluma ki, ki ni kwamba wana wachezaji ambao uh, wanahitaji muda ili kuweza kuwa pamoja na kila mtu kujua uh, huyu uimara wake upo wapi kwa maana kwamba nakimuona mfano uh, baleki akimuona chama na mpira basi anajua huyu anaweza akafanya hiki na hiki na hiki mimi napaswa kufanya hivi tofauti na sasa hivi akimuona na mpira anaweza kufanya tukio ambalo aliendani na namna ambavyo uimara wa chama upo kwa hiyo unakuta kuna baadhi ya vitu vinakosekana lakini pia ukiangalia uh, eneo lao la, la, la ushambuliaji ndio hivyo limekuwa na maingizo mapya kukuta kuna okra wakati mwingine uh, kuna banda kuna sako ambaye naye alikuepo msimu uliopita lakini amekuwa anaingia toka uh, unaona hakuna uh, ule uimara uh, kama timu na ndio maana wakati mwingine wamekuwa hawana matokeo ya kuendelea wamekuwa wanapanda wanashuka leo wamefunga mtu saba kesho mechi imekuwa ngumu imeenda sare vitu kama hivyo kwao nadhani uh, kama simba kwangu mimi nawahesabu kama wapo kwenye kutengeneza kikosi ambacho kinaweza kikaanza kute, ku, kutawala soka la ndani lakini pia kuweza kutoka nje Tukiachana na hapo tukielekea katika upande wa pili wa klabu ya Yanga inaonekana kama vile imejimarisha ukianzia hapa ndani lakini kimataifa tuna kama vile mwendo wake wa kusuasua ingawa ilimtoa klabu afrikeni pale Tunisia sasa linaenda kucheza na timu ambayo ipo pale pale Tunisia na kuna habari chida kapeti zinasemekana kwamba klabu hii ambayo inaenda kukutana naye inaenda kutumia uwanja ule ule unaionaje Yanga michoano shirikisho a uh, kwanza tukiangalia safari ya yanga mpaka kuendea michuano ndio unaona kwamba uh, kila siku wamekuwa waki, wakipanda ngazi kwa maana yanga hii tunayoiona leo ni yanga ambayo ina takriban misimu mitatu minne inatengenezwa mpaka hii inafika leo na utaona msimu uliopita walicheza kwenye michuano lakini waliishia hatua za awali Aa, ilikuwa ni sehemu ya kujifunza na baada ya kutoka kwenye hatua zile waliamua uh, kuongeza baadhi ya nafasi wachezaji ambao watawawezesha kufika mbele zaidi na baada ya kuongeza wale wachezaji bahati mbaya ni kwamba walifika lakini hawakuweza kutoa kile ambacho uh, yanga walikuwa nadhani walipaswa kukipata kutoka kwao japo madaraja ya wachezaji yalikuwa ni makubwa kwa wakati mwingine madaraja ndiyo walikuwa naamua lakini bado walikuwa hawajapata viwango vya wale wachezaji. Kwa hiyo timu iliyokuwa inatumiwa ni ile ile timu ambayo ilikuwepo na nadhani bado itaendelea kuwa tegemezi uh, ukiacha ingizo uh, la sasa hivi inaonekana kama uh, azizikia amekuwa na nafasi ya kudumu baada ya Faisal kukosekana lakini pia Lomalisa ameingia kwenye kikosi kwa ni sehemu ya maingizo mapya kwa Yanga ambayo yanaweza kuongezea na baada ya dirisha hili dogo pia wameongeza wame, wame walikuwa na changamoto kwa ni sehemu yao ya ushambuliaji ambayo alikuwa anaonekana yuko maele peke yake na msaidizi akiwa mzinze mm -hmm. kwa sababu makambo hajaingia kwa utaratibu wa mwalimu ndio pale tunarudi kwamba unachagua mchezaji kwa sababu unataka timu ichezeje kwa makambo wajaingia, mwalimu ameomba ame mshambuliaji mwingine 
ameletewa e, Musonda. Ya. Yeah. Amekuja ni mchezaji mpya lakini pia e, bado ni mgeni kwenye ligi ya kwetu na ni mgeni pia kwenye timu ya Yanga. Kwa hiyo huwezi kuona faida yake kwa siku mbili hizi lakini ni sehemu ambayo pia Yanga walikuwa na uhitaji baada ya kuondoka wamemongeza kiungo na beki. Unaona ni sehemu ambazo wanajazia na zilikuwa ni sehemu pia ambazo zinahitaji watu wa kuja kusaidia. Kwa ukiangalia kwa mwene, kwa tathmini hiyo ni kwamba Yanga wanakwenda kwenye michuano hii kwenye kushindana uh, lakini hawapaswi kuwa na pressure kubwa kwamba uh, wanataka kufika uh, nusu finali si kuchukua kikombe japo mpira uh, unaweza kukupatia lakini ni sehemu kubwa kwa wao kuweza kupata experience sio kwa wachezaji lakini hata uongozi ulioko madarakani kuweza kujua kwenye kwenye michuano Afrika hususan mi, michuano ya mashindano kwenye group stage namna gani inachezwa haiwezi uh, kuchezwa kama ligi ya mavu inachezwa kuna mechi nyingi lakini namna gani tunaweza kucheza mechi zetu za nyumbani na kuhakikisha ndio zinakuwa sababu ya sisi kusonga mbele kwa hiyo naiona yanga ambayo inakwenda kushindana kwa sababu ina wachezaji ambao wamekaa zaidi ya misimu mitatu sasa hivi kwenye timu ina mwalimu ambaye ana misimu miwili na nusu kwenye timu kwa hiyo anajua uh, wachezaji wake alionao lakini pia ana, wachezaji wanajua nini ambacho mwalimu anakitaka kwa hiyo kwa sababu yanga wana timu wanaweza kwenda uh, kushindana labda watazidiwa zile quality za wachezaji ambao wanacheza nao kwa timu pinzani Ukiangalia uongozi wa Yanga baada msimu uliopita kulikuwepo na washambuliaji wawili kwenye kosi cha Yanga Afrika ni kulikuwepo na Mzize pamoja na yule Burundi ambaye aliyeondoka. Uongozi wa Yanga ukaamua kumleta Kennedy Musonda. Kennedy Musonda unaona anampa challenge Fiston Mayele. Ah uh, unajua uh, Mayele ameshakaa huu ni msimu wake wa pili. Uh, kuweza kumjaji haraka haraka na kumshindanisha na Musonda Uh, Sidhani kama itakuwa ni fair aswaso kwa Musonda ambaye naye anahitaji muda kuweza kuji, kuji, kujitangaza kwamba ni mchezaji wa aina gani. Maeli amesha seti standard ambayo ni kubwa uh, na inaweza kuwa pia ni pressure kwa Musonda ambaye uh, atakuwa anasikia nini ambacho Maeli amekuwa akifanya. Kwa nadhani uh, hatupaswi kuwashindanisha uh, na tunapaswa kuacha kwanza muda uongee kwa sababu hapo tutakuwa tunashindanisha daraja ambalo Maeli ameshaliweka uh, na fomu ya Musonda. Kwa hiyo Musonda kwanza tutakuwa tuna count kama form kwa sababu form inapokuwa ya muda mrefu ndio inatengeneza daraja. Kwa hiyo count form hatuwezi kushindanisha na daraja. Maeli tayari ameshakuwa na daraja lake na Musonda naye anapaswa kutuonesha daraja lake ni lipi. Mtaani kuna maneno yanayoendelea kuhusiana na watu hao wawili. Kennedy Musonda pamoja na Jean Otto Baleke. Wanasema kwamba mashabiki wa Yanga wanasema kwamba kama vile Musonda ni wamepigwa. Baleke ni mchezaji ambaye Simba walimsajili kwa mkopo wa miezi sita. Ilionekana kama vile amekuja, ameonesha kile ambacho yeye alichukua ame, anacho. Lakini kwa Musonda ligi aliyotokea Zambia akiwa na magoli 11 ni kama vile kule alipokuwa anacheza ni ligi ilikuwa dhaifu. Baada ya kufika hapa tuna kama vile ametoka. Haya ni maneno ya huko mtaani. Mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga. Unaonaje watu hao wawili? Uh, unajua ni mapokeo ya watu kwa namna ambavyo labda eh, walikuwa wanajengewa ile picha kubwa uh, ya wachezaji usika. Unajua Baliki amekuja akiwa uh, hana pressure kwa sababu hata mashabiki baada ya kusikia kwamba amekuja kwa mkopo unajua ile matarajio yamekuwa sio makubwa kwake. Kwa hiyo kwa amekuja kucheza akiwa hana pressure lakini pia akiwa ashinda ashindanishi na mtu ya mtu yote kwenye klabu ya Simba. Yaani amekuja na ni kama amekuta nafasi iko wazi. Tofauti na Musonda ambaye kama anacheza hata Maele ndo atakuwa yuko nje. Kwa hiyo kuna pressure ile ya, ya Maele kuwepo kwenye bench lakini pia akisoma aki historia ya Maele msimu uliopita lakini pia msimu akiwa tayari ameshafunga magoli zaidi ya kumi Kwa hiyo inawezekana pia uh, na sehemu alikotoka Uh, uimara wake ulikuwa unaletwa na wachezaji ambao unashirikiana nao eh, kwa maana kwamba timu yake lakini amekuja hapa anahitaji ana, kustudy uh, namna ambavyo timu inacheza baleke unajua wa kongomani wa kongomani ni uh, ni ball players yani wachezaji ambao wanaenjoy mpira kwa hiyo kinachomsaidia ni kwamba anafutiwe kinzuri wakati mwingine anaweza akafanya maamuzi ambayo eh, yanamtambulisha yana yeye binafsi kwa hiyo wakati mwingine baada baada ya kuhitaji sana timu anaweza kufanya kitu chake binafsi na kika kikaleta uh, utofauti na pia kuona kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani lakini bado 
Aa, wote ni wachezaji ambao wamekuja kwa ajili ya kuprove kwamba wana daraja hilo la kuja kucheza soka Tanzania soko ni vilabu vyetu vyu ukiachana na hapo miezi kadhaa ama mawiki kadhaa yaliyopita mpaka hivi sasa sakata la Faisal Toto linaendelea alieleweke mpaka sasa lipo watu gani lakini tuachane na hapo kwenye kikosi cha Yanga unaliona pengo la Faisal Hali kwa, kwa, kwa utaratibu wa mpira ni kwamba mchezaji yote kwenye kikosi cha kwanza cha yanga akikosekana lazima kuna kuwa na upungufu wa kukosekana kwake kwa sababu hauwezi kupata mchezaji wa aina hiyo uh, dunia nzima ukizunguka yani yupo yeye peke yake na hicho kitu ndo Mwenyezi Mungu amempa kwa ajili ya kuleta utofauti baina yake na wengine kwa hiyo kukosekana kwa Faisal hakuwezi uh, kuwa kawaida tu lazima kutakuwa na mapungufu kwa nini kwa sababu atakuwepo mchezaji mwingine atacheza vizuri lakini hawezi kuofa vile vitu ambavyo hizo eh, details ndogo ndogo ambazo Faisal alikuwa anawapatia yanga kwa mfano sasa hivi eneo hilo anacheza labda eh, Aziziki Aziziki anacheza anafunga na anatengeneza lakini utamkosa wakati sasa timu haina mpira kwa hiyo lazima utakumbuka angekuwa Faisal angefanya moja mbili tatu hapo ndo ambapo utakumbuka lakini kwa mfano labda anacheza shua au anacheza mudathiri ah utampata mudathiri kwenye kuzuia lakini utampata kwenye kucheza lakini ni mara ngapi utamkuta yuko kwenye boxi anamalizia matukio ni mara chache kwa hiyo utakumbuka tungekuwa na Faisal tunge sasa hizi angekuwa yuko kwenye boxi na anamaliza matukio kwa hiyo ni vitu ambavyo huwezi kusema anakosekana mchezaji alafu bado timu inakosa kupungukiwa na kitu kutoka kwake kwa sababu wachezaji wa wafanani na kila mchezaji ana kitu chake ambacho ndicho kinamtofautisha na watu wengine kwenye mchezo. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba Faisal bado bora kwenye kosi cha Yanga. Ah ni bora kwa kile ambacho anacho lakini waliopo pia wanachangia kitu uh, kwa kile ambacho wao wanacho. Uh, Hatuwezi kuwa tuna mchango wa aina moja ndani uh, ya kiwanja wachezaji wote. Kwa hiyo kama Aziziki anapatikana wakati wa kucheza na Azui basi wao wakati wa kucheza ndiko ambako anatoa mchango wake. Na kama mudathiri anapatikana wakati wa kucheza na kuzuia lakini aongezeki kwenye box wakati ambapo anatoa mchango wake ni hapo hapo kwenye kuzuia na kucheza. Kwa hiyo hauwezi kusema ni mchezaji bora kuliko wengine lakini unasema ni mchezaji miongoni mwa wachezaji ambao ukikosekana kwenye kiwanja kuna kitu kinakuwa kinakosekana kwa mchezaji yote. Kwa mfano akikosekana maele umeona uh, alikuwa akicheza makambo watu wanaona kuna kitu kinapungua. Si kwa sababu makambo ni mchezaji mbaya, ni kwa sababu kile ambacho anaweza kukitoa makambo si cho ambacho anaweza kutoa maeli. Makambo anahitaji mipira ifike kwenye boxi amalizie. Maeli anaweza kutoa mpira kutoka katikati ya kiwanja akakimbia nao mwenyewe na kwenda kumalizia. Kwa hiyo unaona kuna vitu vitakuwa vinakosekana baada ya mchezaji kubadilishwa na kuingia mchezaji mwingine. Tukitoka hapo sasa baada kuacha na uchambuzi na wakina twende kwenye ubora wa ligi yetu maoni yako labda juzi litoka takwimu hapa Tanzania ipo nafasi ya tano kiubora wa ligi ya ndani kidunia tunasema nafasi ya 39 kama nitakuwa sijakosea neno lako maoni yako baada kutoka hii takwimu unaendana nao sawa kwanza uwezi uwezi kupinga takwimu hmm. lakini unapaswa kujua takwimu hiyo imetumia vigezo gani kwa sababu ukisema tu Tanzania ni ligi ya bora ya tano kwa Afrika na 39 duniani kwa ukirudi kwenye kiwanja unakuwa huoni e, kama kama hiyo nafasi ipo lakini ukiangalia kwa vigezo ambavyo wa, wa, watafiti wametumia unaweza kuona ah okay kumbe wao wamelenga kitu fulani kwa mfano unapambanisha uh, timu ya Tanzania ambayo imekuwa na, na matokeo mazuri zaidi na, na timu ya Egypt ambayo imekuwa na matokeo mazuri zaidi Lazima unaweza kukuta Yanga kawa yuko juu kwa, kwa timu ya Egypt. Sasa ukimweka kwenye renki lazima Egypt kama kama ligi itakuwa iko chini kwa sababu anayeongoza Tanzania ana matokeo mazuri zaidi kuliko Egypt kwa maana zile pointi ambazo amekusanya kwa msimu. Sasa ukije kushindanisha lazima renki itakuwa e, iko juu. Kwa hiyo wao walichotumia waliangalia mafanikio ya ya vilabu vya nchi husika na kushindanisha hayo mafanikio na si kuangalia wamefanya nini kwenye michuano uh, tuseme labda Afrika au ya dunia na ndio maana utaona uh, kwenye dunia nzima Tanzania uh, ligi yao hiyo ya 39 unadhani una uh, ni ligi ngapi ambazo ziko barani Ulaya na sisi tunaota kwenda kuzicheza ziko chini ya ya, ya ligi yetu kwa hiyo unaona 
cha tafiti ni kutokana na mtu amelenga kufanya nini na ndio maana tafiti mtu anaweza kukusanya watumia akawahoji alafu akasema asilimia tisini ya watanzania wanafanyaje sio wote kwa hiyo sasa utafiti ni na kwanza unatakiwa kujua vigezo ili ili uweze uh, ku, 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 kujua namna gani unaweza ukaliingilia naona watu wengi wamekuwa na jazba kwamba haiwezekani uh, Tanzania ikaishinda Egypt au nini lakini bila kuangalia ni kigezo gani kwa sababu watu wanadhani Tanzania ime, imepata huo kwa ligi bora kwa maana kwamba kwa, kwa, kwa performance ya kucheza michuano ya Afrika mtu akiangalia mafanikio anagundua mafanikio ni ni kucheza robo finali Alafu kuna nchi ambazo nusu na finali ni, ni, ni sehemu yao ya kawaida lakini ziko chini yetu. Kwa watu wengine wame 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 wamekuwa na, na jazba la kuendeli jambo lakini alihusiani sana na namna gani ligi yetu inashindana kwenye michuano Afrika. Kwa mimi nadhani kwa tafiti tunazeheshimu na ukitaka kuja sasa kupinga unakuja na tafiti zako sasa kwa kwa misimu mitatu minne ligi yetu imefanyaje Afrika na, na ligi za nchi zingine imefanyaje then unaweza kuja na wewe na tafiti yako na ukapinga wanasema kwamba Tunisia ipo chini yetu South Africa na pia ipo chini yetu ligi ya South Africa unaiona kama misimu mbili mitatu hii kama vile imedraw kwa upande kwa kwa kipimo sasa kipimo gani tunatumia wakati Mamelod bado uh, anaonekana ni giant kwenye kwenye soka la Afrika lakini pia Uh, tulicheza na Kaiser Chief hapa alitutoa uh, kwa hiyo unaona uh, tu, kwa kipimo ambacho kimetumika kiko nje zaidi na michezo kwa sababu ukishindanisha ligi kwa ligi ndivyo ambavyo unaweza ukaja ukapata kwa maana kwamba haya Mamelodi anaongoza ligi ya South Africa uh, kuanzia labda mwezi wa nane mpaka sasa hivi ameshinda mechi ngapi amesare ngapi ana point ngapi Alafu Yanga anaongoza ligi ya Tanzania. Anamishi ana point ngapi kuanzia mwezi ule? Ukija ukizishindanisha utaona ligi ya Tanzania iko juu kwa maana hiyo ya, ya data ambazo mimi natumia. Lakini ukitumia uh, performance ya, ya ligi kwa ujumla na namna ambavyo zinashindana Afrika, utakuja ugundua kwamba uh, tathmini lotumika na watu uh, picha ambao wamepata ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo sidhani kama ligi ya South Africa sasa hivi imekuwa chini dhidi ya ligi yetu. Neno lako la mwisho labda kwenye hili unaipa ongela bodi ya ligi? Ah kwa tumetoka tumetoka mbali, tumetoka mbali sababu na, 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 na ukiangalia sasa hivi uh, vitu vingi viko viko wazi kwa maana ligi inavyochezwa uh, kumekuwa na uwanja mpana wa wadau kutoa maoni kwa sababu kila kitu wanakiona. Hmm. Tofauti na miaka kumi nyuma ilikuwa uh, mkienda kucheza laba Songea nyie mloenda huko ndo mbao mtaleta taarifa nini kimetokea Songea na inawezekana watu wasielewe kama ni unachokisema ni kweli au lakini sasa hivi ikiwa anachezwa Songea watu wataona huko na kuna haja ya kuleta taarifa kwa sababu kila kitu kiko wazi. Kwa ni nipongezi kwa bodi ya ligi la kwa ujumla na chama kwa kusimamia uh, kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya wawekezaji kuja sasa bila mazingira hayo kuwepo hamna mwekezaji ambaye anaweza akafanya kazi. Ndio maana utaona sasa hivi hata bila vyetu vimekuwa vikipata wawekezaji wa kuwasaidia. Lakini si hilo tu. Na pia tuishukuru Azam TV kwa sababu nao pia wapo kwenye mchango wao kwenye hili ambalo leo Tanzania ipo nafasi ya tano. Ah ndio miongoni mwa wawekezaji hao ambao wame wamekuja wame, wame na, na na kuboresha ligi ah, kwa sababu kwa sasa hivi ligi ya Tanzania imekuwa mashuhuri kwa sababu hiyo kwamba kila kitu kipo na unaweza ukakipata. Kwa hiyo ni mashuhuri na inaletwa na Azam kwa, kwa kuonesha mechi zote ambazo zinachezwa kwenye ligi lakini kwa u, 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 kwa ubora sio kuonesha tu kwa sababu mradi mechi ionekane lakini inaonekana kwa ubora kwa ni jambo la kupongeza na kwa meseti standard ambayo inawezekana kwa ajili ya mtu kuja tena kuchukua ligi anapaswa kuvuka au kuenda level na hao ambao wameshaiseti. Si tuseme asante sana. Karibu. Tulikuwa kiemba kutupa tathmini zake kuelekea katika michezo ya klabu barani Afrika Simba dhidi ya Yanga Simba wao wapo kwenye michuano ya klabu barani Afrika pamoja na Yanga wao wapo kwenye kombe la shirikisho barani Afrika vile vile ameweza kutoa maoni kupitia swala la Tanzania kuwa nafasi ya tano kwenye ubora wa ligi hapa Tanzania mengi mwa yale ambayo aliyozungumza 
tu, tulikuwa hapa tunazungumza na story asante sana zende kwake na asante kwa wewe pia unaitutazama muda wote na wewe pia ambaye unaye tufatilia kwa muda wote mimi naitwa Zaidu Abdul Masud nilikuepo hapa maeneo ya ofisi ya Amri Kiemba tulikuwa tunabadilishana mawazo kupitia kwenye soka la Tanzania hii ni sports update ya hapa hapa na sisi tutaendelea kukupa kile ambacho wewe unachohitaji kukipata